వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు వరల్డ్ కప్ స్పెషల్ లైవ్ షో మరి ఇంకొక మ్యాచ్ సెమీఫైనల్ ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ మరికొద్దిసేపట్లో ముంబై వాంకడే స్టేడియం వేదికగా స్టార్ట్ కాబోతుంది మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ కప్ సెమీస్లో మనల్ని దెబ్బ కొట్టిన న్యూజిలాండ్ని ఓడించి ఇండియా ఫైనల్కి వెళ్ళాలి అలాగే కప్పు కూడా గెలవాలని చాలామంది అభిమానులు ఏగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు బలంగా చాలా మార్నింగ్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక దేశవ్యాప్తంగా ఒక క్రికెట్ ఫేవర్ అనేది ఫుల్ పీక్లో ఉందని చెప్పుకోవాలి సో ఈ మ్యాచ్లో ఎవరికి విజయ అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి గత రికార్డుని టీమిండియా తిరగరాస్తుందా వరల్డ్ కప్ సెమీస్లో ఎప్పుడు కూడా న్యూజిలాండ్తో పై చేయగా ఉంది మనకి సో దాన్ని ఈసారి ఇండియా టేక్ ఓవర్ చేస్తుందా సో దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి వాళ్ళ విశ్లేషణ అందించడానికి ప్రస్తుతం సాక్షి స్టూడియోలో ఉన్నారు వెంకటేష్ గారు సీనియర్ స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ కామెంటేటర్ అలాగే సుధీర్ మహావాది గారు సీనియర్ స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ కామెంటేటర్ అలాగే పాల్ స్టాలిన్ మాజీ క్రికెటర్ అండ్ కామెంటేటర్ సో వీళ్ళని అడిగి ఈ మ్యాచ్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అలాగే అనాలిసిస్ తెలుసుకుందాం సో వెంకటేష్ గారు స్టార్ట్ విత్ యూ ఎట్లా చూడొచ్చు మనం ఒక సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ సో ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క అనేది చాలా మంది ఫ్యాన్స్ చెప్పుకుంటున్నమాట సో ఎట్లా చూడొచ్చు కరెక్టే నరేష్ ఇప్పటి వరకు ఒక లెక్క కరెక్ట్ కానీ మనం ఎలా ఎలా వచ్చాం ఎలా జరుగుకున్నాం సెమీస్ కంటే అన్ని గెలిచి చేరుకున్నాం అందరు ఫామ్లో ఉన్నారు బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్స్ అందరు ఫామ్లో ఉన్నారు కాబట్టి పెద్దగా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు న్యూజిలాండ్కి అంత గొప్పగా వాళ్ళ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ లేదు సో ఎలా చూసినా సరే ఇండియా ఫేవరెట్స్కి ఫేవరెట్గా ఉంటుంది ఇండియా అన్లెస్ చాలా దారుణంగా ఆడితే తప్ప ఇండియా షుడ్ విన్ దిస్ ఓకే సుధీర్ గారు మీరేం చెప్తారు ఎందుకంటే న్యూజిలాండ్ కూడా మనం టాప్లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా నైన్త్ నైన్ విన్స్తో మనం సెమీస్కి చేరుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం న్యూజిలాండ్ మధ్యలో స్ట్రగుల్ అయింది తర్వాత కొన్ని క్రూషియల్ మ్యాచ్లు గెలిచి ఫోర్త్ ప్లేస్తో సమ్ వచ్చింది సో ఎట్లా చూడొచ్చు మనం ఎట్లా ఉండబోతుంది మ్యాచ్ అబ్సల్యూట్ జర్నీ డౌట్ లేదు అందులో ఫెంటాస్టిక్గా ఇప్పటి వరకు కొనసాగింది అండ్ ఓన్లీ కొన్ని ఫేజెస్లో మాత్రమే ఇండియా కొంచెం స్ట్రగుల్ అయినట్టుగా కనబడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ అగెన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా టాప్ ఆర్డర్ కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదు రవి శర్మ త్వరగా అవుట్ కావడం చూసాం ఆ తర్వాత అగనెస్ట్ బంగ్లాదేశ్ కూడా కొంచెం అన్ని మ్యాచెస్లో మంచి బౌలింగ్ చేసినటువంటి బౌలర్స్ అక్కడ కొంచెం రన్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చారు బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ మెయిన్ మెగ్నిఫిసెంట్ టోర్నమెంట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇదే మొమెంటం రిధం కొనసాగించినట్లయితే ఐ థింక్ యూనో ఫైనల్కు మంచి అవకాశం ఉంది ఒక గొప్ప ఛాన్స్ ఇంకా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఫామ్లో ఉన్నారు బౌలర్స్ బ్యాటర్స్ ఇంత మంచి ఫామ్లో సుధీర్ గారు ఒక మనకి ఆల్రెడీ టాస్ అప్డేట్ వచ్చింది ఇండియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది ఎందుకంటే ముంబై స్టేడియంలో మనకి ఎప్పుడు కూడా హై స్కోరింగ్ నమోదు అవుతున్న ఈ వరల్డ్ కప్ వరకు కూడా సో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ ఎందుకంటే నాకౌట్ మ్యాచ్ అనేది ప్రెషర్ ఉంటుంది చేసింగ్లో కాస్త ప్రెషర్ ఇబ్బంది పడితే మాత్రం కాస్త ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటుంది సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లేకుండా టీమిండియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది ఇప్పుడే టాస్ అయింది సో సో ఎట్లా చూడొచ్చు సుధీర్ గారు అంటే టాస్ ఆల్రెడీ మనకి ఫేవర్గా వచ్చింది అనుకో ఐ థింక్ వెంకటేష్ కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ బెటర్ మన సీనియర్ కనుక అయితే టాస్ అనేది ఎప్పుడు వెంకటేష్ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటారు ఏమంటారు వెంకటేష్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇందాక కొంచెం డౌట్ ఉంది నాకు ఏది ఇండియా ఏమైనా టాస్ ఓడిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే టాస్ గెలిచి అక్కడ మన ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నామో ఐ థింక్ మన టీమ్ నాపడం వాళ్ళకి చాలా సేమ్ టీమ్ కూడా ఆడుతున్నట్టు అది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే ఒకవేళ టీంలో ఏమైనా మార్పులు చేయాల్సిన అనుకు ఆయన ఉద్దేశం ఉంటే నెదర్లాండ్ మ్యాచ్ లో చేంజెస్ చేసి సెకండ్ హాఫ్ లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ అవర్ లో కొద్దిగా పేసర్స్ కి స్వింగ్ అండ్ సీ మూవ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి అదొక్కటే డౌట్ ఉంది ఒకవేళ మనం సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే టాస్ గెలిచి మనం ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నామో ఇంకా మన టీం ఆపడం వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ కొంచెం అంటే మోస్చర్ తోటి హెల్ప్ ఉండవచ్చు బట్ అగైన్ మధ్యాహ్నం చెప్పినట్టుగా అంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ముఖ్యంగా ముంబైలో సముద్ర తీరాన ఉంది కనుక బాల్ స్వింగ్ అవుతాయి అండ్ అగెన్స్ట్ శ్రీలంక చూసాం ద వే షమీ బోల్డ్ సిరాజ్ వాజ్ బ్రిలియంట్ యాక్చువల్లీ తో ఆ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఇండియాకి ఉంటది గనుక ఐ థింక్ ఒక మంచి స్కోర్ చేయాలి 270 280 ప్లస్ ఏదైనా గాని దట్ కెన్ బి గుడ్ స్కోర్ దట్స్ ఓకే మనకి ఫార్మర్ క్రికెటర్ అండ్ కామెంటేటర్ పాల్ స్టాలిన్ కూడా ఉన్నారు స్టాలిన్ ఎట్లా చూస్తారు మ్యాచ్ ని ఆల్్రెడీ టాస్ కూడా గెలిచాము సో ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ సెమీస్ ఎందుకంటే లాస్ట్ 2019 వరల్డ్ కప్ లో మనకి ఒక చేదు జ్ఞాపకంగ
లెట్స్ యూనో మంచి డీసెంట్ స్టార్ట్ ఇచ్చే థింక్ లాజిక్ తోటి ఉంటే ఐ థింక్ వీ విల్ పుట్ అప్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్ అరౌండ్ త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ నోయింగ్ అవర్ బ్యాటింగ్ ఫామ్ అండ్ ద ప్లేయర్స్ వాళ్ళ ఫామ్ ఓకే వెంకటేష్ గారు అంటే పవర్ ప్లేలో వికెట్ లాస్ అవ్వకుండా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ వరకు ఉంటే ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంటే ఎందుకంటే ఒక హై స్కోర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఓపెనర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మీరే చెప్తారు మన ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎట్లా ఈ జర్నీలో అంటే ఈ సెమీస్ వరకు ముందు వరకు జరిగిన జర్నీలో ఎట్లా ఉంది అంటే మీరు అంటున్నారు ఏంటంటే వికెట్ లాస్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఆడుకోవాలని చెప్పి కానీ రోహిత్ శర్మ అలా ఆడట్లే కదా ఈ వరల్డ్ కప్లో చాలా అల్ట్రా అగ్రెసివ్గా ఆడుతున్నాడు అదే అప్రోచ్తో వెళ్తాడు అతనికి హోమ్ గ్రౌండ్ అది తర్వాత ట్రెండ్ బోల్డ్ అతనికి కొత్త ఏం కాదు ఈ ముంబై ఇండియన్స్లో కలిసి ఆడారు అండ్ ట్రెండ్ బోల్డ్ కూడా ఈ ముంబై పిచ్ మీద అనుభవం ఉంది ఎందుకంటే ముంబై ఇండియన్స్కి ఆడాడు కాబట్టి సో ఐ థింక్ రోహిత్ శర్మ అదే అప్రోచ్తో వెళ్తాడు అదే అప్రోచ్తో వెళ్తాడు మంచి బ్యాటింగ్ వికెట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ థింక్ పవర్ ప్లేలో జాగ్రత్తగా ఆడాలి నో డౌట్ అంటే ఆన్ ద మెరిట్ ఆఫ్ ది బాల్ ఆడాలి ఒకవేళ బాల్ మూవ్ అవుతుంది ఇనీషియల్గా కొంత మూవ్మెంట్ ఉంటుంది న్యూ బాల్ కాబట్టి సో దాన్ని సీ ఆఫ్ చేసి ఎప్పుడైనా వాళ్ళు కొద్దిగా లెంత్ లైన్ లో కానీ ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే దాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సుధీర్ మనకి గిల్ అండ్ రోహిత్ శర్మ ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్ మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అంటే ఈ వరల్డ్ కప్ వరకు ఒక మంచి ఆరంభాలు ఇస్తున్నారు మాక్సిమం ఫెంటాస్టిక్ అండి అంటే రోహిత్ శర్మ ఎవరితో ఓపెనింగ్ చేసా కానీ ఇట్స్ బిన్ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెన్ ఈశాన్ కిషన్ తోటి మనం చూసాం గతంలో అతనితో కూడా మంచి పార్ట్నర్షిప్ ఏర్పరిచారు అండ్ గిల్ ఈ రోజు ఒక బిగ్ స్కోర్ చేయాలి బికాస్ అది డ్యూ ఉంది సెంచరీకి దగ్గరలో వస్తున్నాడు అవుట్ కావడం అప్పుడప్పుడు వికెట్లు పారేసుకుంటున్నాడు సో ఈ మ్యాచ్ చాలా కీలకం కనుక షుడ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకంటే రోహిత్ ఉన్నటువంటి ఫామ్ అతనికి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఈజ్ ఆల్సో లైక్ రోహిత్ శర్మ ఫ్రీగా ఆడతాడు స్ట్రోక్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అతనికి సో ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడుతూ పూర్తిగా బాక్ డౌన్ కాకుండా రన్స్ కూడా స్కోర్ చేయాలి ఎందుకంటే అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఓవర్స్లో సిక్స్టీ చేసి వికెట్ నష్టపోకుండా కానీ ఒకసారి సడన్గా వికెట్ కోల్పోతే కూడా ప్రెషర్ అవుతుంది ది సేమ్ టైం రన్స్ కూడా స్కోర్ చేస్తూ ఒక మంచి పార్టిసిప్ ఏర్పరచారు ఇద్దరు ఓకే స్టాలిన్ మీ టేక్ ఏంటి అంటే అబౌట్ ఓపెనింగ్ మన ఓపెనర్స్ మీద గిల్ అండ్ రోహిత్ శర్మ ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ రోహిత్ శర్మ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అన్న్యాచురల్గా అబౌవ్ హీస్ లైన్ ఆయన తలుచుకుంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఈ కూడా ప్లేయర్డ్ చాలా పర్సనల్ నోట్లో అది కాకుండా టీమ్ గోల్ ఏంటి వెంకట్ సార్ చెప్పినట్టు టీమ్ గోల్కి నేను అగ్రెసివ్ స్టార్ట్స్ ఇవ్వాలి అని తన వికెట్ని క్యాప్టెన్ లాగా హీఈస్ లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ బై రిస్కింగ్ ఇట్ సో దట్ షోస్ మన థింక్ ట్యాంక్ కానీ మన లాజిక్ కానీ ఎలా పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో సో ఐ ఐ హోప్ లా ఆఫ్ అనకూడదు టుడే బట్ లా ఆఫ్ యావరేజెస్ అనే స్పోర్ట్లో అక్రాస్ ఎనీ స్పోర్ట్ ఒకటి ఉంటుంది వేర్ యూ కెనాట్ peak consistently that does not happen today and we are saved for another two matches okay. hopefully adi ee roju kuda chaala manchi start ichi big 100 uh, pedtara ani anukuntunnanu okay venkatesh garu manaki india eppudu aadna automatic ga <coughs> virat kohli meeda ekku expectations untayi so ee war ee tournament lo kuda highest run getter unnadu 593 runs ante inkoka okay, 80 runs chesthe konni records kuda athanni ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఓడియ సెంచరీ కూడా సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయడానికి సో ఓవరాల్ గా విరాట్ కోహ్లీ సెమీస్ లో ఎటువంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడే అవకాశం ఉందట ఇండియాని గెలిపించే ఇన్నింగ్స్ ఆడాలి ఎందుకంటే సిక్స్త్ సెవెంటీ త్రీ చేసి సచిన్ రికార్డ్ని ఓవర్టేక్ చేస్తాడా ఫిఫ్టీ ఎయిత్ హండ్రెడ్ కొడతాడా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అంత ముఖ్యం కాదు ఈ స్టేజ్లో మనం నాకౌట్లో మనకి రెండు హర్డిల్స్ ఉన్నాయి సెమీఫైనల్ అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఎలా మనం కప్ గెలుస్తున్నాం దాని మీదే మనం ఫోకస్ ఛాన్స్ ఉండదు ఇవన్నీ కూడా రికార్డ్స్ వస్తాయి రికార్డ్స్ అనేవి ఇంకా తర్వాత బోల్డ్ అని మ్యాచ్లు ఆడుతాం బయలేటర్ అక్కడ చూసుకుందాం ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం లెటర్స్ హ్యావ్ అవర్ ఫోకస్ ఆన్ మన మ్యాచ్ విన్నింగ్ మ్యాచ్ విన్నింగ్కి ఎవరు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఏ రకంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అదే ఇప్పుడు ఇందాక మన స్టాలిన్ చెప్పినట్టుగా రోహిత్ శర్మ అది ఏం చూసుకోవట్లేదు రోహిత్ శర్మ చాలా సెల్ఫ్లెస్గా ఆడుతున్నాడు ఏంటంటే టీమ్కి ఒక మంచి స్టార్ట్ ఇవ్వాలి ద్రావిడ్ కూడా ఏం చెప్పాడంటే రోహిత్ శర్మ ఎంత మంచి స్టార్ట్ ఇస్తున్నా అంటే తర్వాత బ్యాట్స్మెన్కి అది ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే బ్రహ్మాండంగా పవర్ ప్లేయర్ ఎక్కువ రన్స్ చేస్తున్నాడు తర్వాత వాళ్ళు కొంత టైం తీసుకుని మెల్లగా ఇన్నింగ్స్ బిల్డప్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు సో అలా
అతడు అఫ్ కోర్స్ యూనో చాలా మంది ఒక మ్యాచ్లో సెంచరీ చేసేందుకు ఆడాను అట్లా ఇక్కడ కనబడలేదు ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగెన్స్ న్యూజిలాండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆల్ టీమ్స్లో ఇండియా సాధించినటువంటి విక్టరీస్లో న్యూజిలాండ్ ఒక టీం మాత్రమే కొంచెం టఫ్గా కనబడింది సో అప్పుడు చేసింగ్ కొంచెం కష్టంగా ఇండియా ప్లేడ్ అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఓవర్స్ వరకు ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓవర్స్లో మీకు కొలో కొలి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ క్లియర్గా కనబడింది సో ఈ హ్యాస్ టు ప్లే లైక్ దట్ దట్స్ ఇట్ ఓకే స్టాలిన్ అబౌట్ కోహ్లీ మీరేం చెప్తారు అతని ఫామ్ ఎప్పుడైతే ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు కోహ్లీ వరల్డ్ కప్ అందించాలని లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కెప్టెన్గా కూడా మిస్ అయినప్పుడు కూడా ఈసారి యాజ్ అ ప్లేయర్గా అంటే ప్రెషర్ అనేది ఇప్పుడు దిగిపోయింది కాబట్టి అతను ఫ్రీగా ఆడుతున్నట్టే కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా సో మీరేం చెప్తారు రోల్ డెఫినెట్గా క్లియర్ కట్ డిఫైన్ చేసి ఉన్నారు మిడిల్ ఆర్డర్స్ రోహిత్ విల్ లీడ్ ద ఫస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ దాని తర్వాత మిడిల్ ఆర్డర్ వన్ అండ్ మొత్తం బ్లాక్ చేసి కోహ్లీ చుట్టూ మిగతా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ రొటేట్ అయ్యే క్లియర్ కట్ రోల్ మనకి ఆయన బ్యాటింగ్ స్కిల్ కానీ ఆయన రే ఆడే రోల్లో క్లియర్ కట్ థింక్ ట్యాంక్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐ థింక్ దిస్ విల్ బీ ద లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ ఫర్ హిమ్ not that aina uh, fitness meeda manaki doubt undani kaadu but uh, i think uh, he'll call it uh, off uh, more or less after this odi world cup and concentrate on uh, other two formats so he wants to give this uh, best shot and al- already thanu top uh, run getters lo already unnadu so and uh, previous interview kuda chuste లీగ్స్ అన్నీ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మ్యాచ్ జనరలీ పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూస్లో మీకు ప్లేయర్ ఇన్సైట్ చాలా తెలుస్తుంది హీస్ మైండ్ సెట్ క్లియర్గా హీస్ ఫోకస్డ్ లీగ్స్ నేను పెద్దగా పట్టించుకోనండి నా టార్గెట్ అంతా నెక్స్ట్ సెమీస్ అండ్ ఫైనల్స్ మీద ఉంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ బిగ్ ప్లేయర్ అండ్ హిస్టరీలో మిమ్మల్ని రిమంబర్ చేయాలి అని అంటే ఫర్ ద రైట్ రీజన్స్ ఎప్పుడు కూడా సెమీస్ అండ్ ఫైనల్స్ ఈ నాకౌట్ గేమ్స్లో ఆడడం వల్లనే హీరోస్ ఆర్ బాండ్ నో బడీ విల్ రిమెంబర్ ద లీగ్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ బైలెట్రల్ సిరీస్ సో అలా ఆ రన్స్ని మనం అండర్ మైనో అండర్ వాల్యూ చేయడమని కాదు బట్ యూనో గ్రేట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ ప్లేయర్కి డిఫరెన్స్ అదే ఓకే వెంకటేష్ గారు మనం న్యూజిలాండ్ కూడా తేలిగ్గా తీసుకునే పరిస్థితి లేదు లీగ్ స్టేజ్లో మనం గెలిచాము కానీ కాస్త ఇబ్బంది పెట్టిన టీమ్ ఏదైనా ఉందంటే అది న్యూజిలాండ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎస్పెషల్లీ మనకి బౌల్ట్ ఇప్పుడు ఇవాళ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ వర్సెస్ బౌల్ట్ అనుకోవాలా లేకపోతే కోహ్లీ వర్సెస్ బౌల్ట్ అనుకోవాలా ఎందుకంటే కోహ్లీ ఇబ్బంది పడ్డాడు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస్ని ఎదుర్కోవడానికి కొన్ని సందర్భాల్లో వికెట్లు కూడా ఇచ్చుకున్నాడు సో ఎవరి వర్సెస్ ఎవరు అనుకోవాలి బౌల్ట్కి ఎవరు మన మన బ్యాటర్స్లో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది అదే నేను చెప్పాను కదా రోహిత్ శర్మ బౌల్ట్ని నెట్స్లో చాలాసార్లు ఆడుంటారు ముంబై ఇండియన్స్కి కోహ్లీకి ఏంటంటే బౌల్ట్తో మ్యాచ్అప్ కనుక చూసుకుంటే సిక్స్ టైమ్స్ ఓడిఎస్లో అవుట్ అయ్యాడు బౌల్ట్కి ఈవెన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెమీస్లో కూడా బౌల్డ్కి అవుట్ అయ్యాడు కోహ్లీ సో ఆ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బట్ కోహ్లీ ఇప్పుడున్న ఫామ్లో బౌల్ట్ బౌల్ట్ ఏంటంటే స్వింగింగ్ కండిషన్స్లో ఇదే టెర్రర్ కానీ ఒక్కసారి బాల్ కాస్త మెత్తబడింది న్యూ బాల్కి ఉన్న ఆ షైన్ పోయిందంటే బౌల్ట్ ఈ ఈ వరల్డ్ కప్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు లాస్ట్ వరల్డ్ కప్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ వికెట్ టేకర్స్ కానీ ఈ వరల్డ్ కప్లో ఐ థింక్ తొమ్మిది మ్యాచ్లో పన్నెండు వికెట్లు అని తీసాడు అంత ఎఫెక్టివ్గా ఏమి లేడు బౌల్ట్ కాబట్టి మనం బౌల్ట్ గురించి పెద్దగా పెరగాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సుధీర్ మీ టేక్ ఏంటి అంటే బౌల్ట్ ఒక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బౌలర్ ఇన్ వరల్డ్ క్రికెట్ అంటే బౌల్ట్ వర్సెస్ విరాట్ కోహ్లీ ఆ బ్యాటిల్ చూడాలంటే అంటే ఇండియా ఫస్ట్ త్వరగా వికెట్ కోల్పోవాలన్న అట్లా కాదు కదా సో ఫస్ట్ రోహిత్ శర్మ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ ఓవర్స్ ఆడిన తర్వాత బౌల్ట్ ను ఫేస్ చేసే అవకాశం కూడా ఎక్కువ కలవకపోవచ్చు అతనికి బట్ అయితే విరాట్ కోహ్లీకి ముఖ్యంగా శాండ్నర్ తోటి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండవచ్చు బికాస్ యూ నో స్ట్రగుల్డ్ యాక్చువల్లీ కొంచెం లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ తోటి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు బట్ అదొకటే ప్రాబ్లం ఉండవచ్చు కానీ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ అతడు ఉన్నటువంటి ఫామ్లో ఐ డోంట్ థింక్ బోల్డ్ కెన్ ట్రబుల్ చేయడం అందుకే నిన్న నిన్నంతా కూడా నిన్న ఆప్షనల్ ప్యాక్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ అయినా కూడా విరాట్ కోహ్లీ ఒక్కడే వచ్చి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ని ఫేస్ చేసి చాలాసేపు నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేశాడు సో ఈ హ్యాస్ ఈస్ ప్లాన్స్ అగేన్స్ట్ శాంటనర్ బట్ శాంటనర్ కూడా ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఒక రెస్ట్రిక్టివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బౌలర్ ఈ విల్ నాట్ రన్ త్రూ ద సైడ్ బట్ టపాటపా నాలుగైదు వికెట్లు తీసే బౌలర్ కాదు జస్ట్ రన్స్ అయితే చేసే అవకాశం ఐ థింక్ ఈ వరల్డ్ కప్లో కోహ్లీ ఎంతవరకు ఒకసారి కూడా స్పిన్నర్కి అవుట్ కాలే సో ఈసారి గతంలో మనం ఏమనుకుంటే చిన్న స్పిన్నర్స్ సరిగ్గా ఆడట్లేదు మధ్య అనుక
ఏదైతే ఫేజ్ ఉంటుందో మ్యాచ్ది దీస్ ఆర్ ద నంబర్ నంబర్డ్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఐ థింక్ రాహుల్ కానీ శ్రేయాస్ కూడా ఈజ్ ఇన్ వండర్ఫుల్ ఫామ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద సెమీస్ సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ డెఫినెట్లీ దేర్ రోల్ ఇన్ సమ్ కెపాసిటీ ఐ హోప్ మన అంత దూరం రా బ్యాటింగ్ రాదు అని అనుకుంటున్నాను మెయిన్ టాప్ త్రీ టాప్ ఫోరే పర్ఫామ్ చేసి వీ షుడ్ పుట్ అ హ్యూజ్ స్కోర్ అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ నెగటింగ్ వెంకట్ సార్ చెప్పినట్టు నిన్న కోహ్లీ ప్రాక్టీస్కి రావడం దట్ షోస్ ఈస్ క్లియర్ ఇంటెంట్ దట్ హీ వాంట్స్ టు నేల్ నలిఫై ది స్పిన్నర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఆయన కెరియర్ త్రూ కొంచెం ఏదైతే వీక్నెస్ ఉందో ఎక్కువ ఫోకస్ నిన్న వ్యాండర్ మర్వే బౌలింగ్లో కూడా నెదర్లాండ్స్ తోటి మొన్న బోల్డ్ అయ్యారు సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హీస్ ప్లేయింగ్ అది కుడ్ బీ ప్లేయింగ్ ఆన్ హిస్ మైండ్ దట్స్ వై ఆప్షనల్ అన్నా కూడా హీ టర్న్డ్ అప్ సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ అండ్ ఐ హోప్ హీ కమ్స్ గుడ్ ఓకే వెంకటేష్ గారు అంటే మనకి హార్దిక్ పాండ్యా లేని లోటు అయితే ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఓకే ఇంజరీ నుంచి ఎందుకంటే టీమ్ కాంబినేషన్ అయితే చాలా చక్కగా కుదిరింది సో మేబీ ఇవాళ కూడా అదే కంటిన్యూ అవుతుందని చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమంటారు త్రీ అండ్ హాఫ్ మ్యాచెస్లో మనం హార్దిక్ పాండ్యాని చూసాం ఫోర్త్ మ్యాచ్లో ఇంజర్డ్ అయ్యాడు తర్వాత వరుసగా ఐదు మ్యాచ్లు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా గెలిచాం సో ఆ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే అతని ప్లేస్లో వచ్చిన షమి అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు అలాగే షార్దుల్ ప్లేస్లో వచ్చిన సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా అవసరమైన టైంలో ప్రాపర్గా ఒక మంచి క్యామ్యూ ఎన్నింగ్స్ కానీ లేకపోతే అవసరమైనప్పుడు కాస్త చాలా స్లో అండ్ స్టడీగా కానీ ఆడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ టీం బాగా సెట్ అయింది బ్రహ్మాండంగా సెట్ అయింది కాబట్టి హార్దిక్ పాండ్యా లేకపోవడం లోటే సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ కానీ ఎప్పుడైతే మన నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్లో చూసాం మనం వీ హ్ ట్రైడ్ ఫోర్ పార్ట్ టైమర్స్ సో ఆ ఫోర్ పార్ట్ టైమర్స్లో అవసరమైతే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంచువాలిటీ వాళ్ళు ఎవరినైనా ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి ఓకే సుధీర్ మీరేం చెప్తారు అంటే ఇంపార్టెంట్ మ్యాచెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఉన్నారు టాప్ ఫోర్ ఆర్డర్ ఆడతారు ఒకవేళ ఫోర్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మేబీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది బట్ ఒకవేళ సిక్స్త్ బౌలర్ కావాలి ఎందుకంటే ఎనీ బౌలర్ కెన్ హ్యావ్ వన్ బ్యాడ్ డే ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుమ్రా కానీ సిరాజ్ కానీ షమి కానీ ఇండియా ఒక పెద్ద స్కోర్ చేయకుండా ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ తోటి మనం చూసాం టూ ట్వంటీ నైన్ చేశారు తర్వాత బ్రహ్మాండంగా బౌలింగ్ చేయడంతో కట్టడి చేయగలిగారు సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఐ థింక్ సిక్స్త్ పేసర్ కానివ్వండి సిక్స్త్ బౌలర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది సో మేబీ అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మేబీ హార్దిక్ పాండ్యా లాంటి ప్లేయర్స్ మిస్ కావచ్చు ఓకే స్టాలిన్ ఇండియన్ పేస్ అటాక్ గురించి ఈ వరల్డ్ కప్ పర్టికులర్ టోర్నమెంట్లో ఒక అద్భుతంగా ఉంది మన పేస్ పేస్ అటాక్ మిగిల్ టీమ్స్తో ఏ టీమ్స్తో కంపేర్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంది అనేది ఆల్రెడీ మన విజయాల్లోనే తొమ్మిది విజయాల్లో ప్రూవ్ అయింది మీరేమంటారు అబ్సల్యూట్లీ ఐ మీన్ ఇండియన్ పేస్ అటాక్ ఓవర్ ద అది ఈరోజు చూస్తున్న రిజల్ట్ దీనికి పునాది లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ విరాట్ ఒక కల్చర్ స్టార్ట్ చేశాడండి if you want to win series or big events you need simple fa- uh, five bowlers our logic uh, he is very clear so all rounder impact yes i know we can uh, debate around it but e uh, battery or a pool of fast bowlers edaithe manam pettamo the surface is out of the equation while simple we don't me mana media gaani press conferences lo gaani across events manam eppudu complain cheyadam manase manam మాకు సర్ఫేస్తో సంబంధం లేదు మా కండిషన్స్తో సంబంధం లేదు అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు మా ఫేవర్లో లేదు గడ్డి ఎక్కువ ఉంది గ్రాస్ లేదు నథింగ్ వీఆర్ ఓన్లీ ఫైండింగ్ వేస్ హౌ టు బోల్ ద అపో అపోజిషన్ అవుట్ అండ్ దట్ ఈస్ వై అవర్ బౌలింగ్ అటాక్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ షమి ఈస్ ఈరోజు త్రీ వికెట్స్ తీస్తే హీ విల్ బీ ద లీడింగ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ బౌలర్ టు టేక్ ఫిఫ్టీ వరల్డ్ కప్ వికెట్స్ ఐ మీన్ లుకెట్ షమి ద ఐ మీన్ నో బడీ కరెంట్లీ బోల్స్ బాల్ అట్లా సీమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఆయన చేయి తప్ప ఇంకెవరు చేయి నుంచి రాదు సిరాజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ వాబుల్ సీమ్ డిఫైస్ టెక్నిక్ అండ్ లాజిక్ ఐ మీన్ మనకి ఎనీ అకాడమీలో పిల్లోడికి ఏం నేర్పిస్తారు సీమ్ ఇలా పట్టాలి ట్రెడిషనల్గా ఇలా రావాలి హీ హీస్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ఇట్ అండ్ స్టిల్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ సో అలా ఈచ్ వన్ వాళ్ళ ఓన్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళ స్పేస్ ఇచ్చి మీ టెక్నిక్ మీ వాట్ ఎవర్ నేర్చుకున్నారో స్కిల్స్ ఆ స్కిల్స్కి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్తున్నారు టుడే అగైన్ రెడ్ సాయిల్ వికెట్ ఐఎమ్ ష్యూర్ అరౌండ్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నుంచి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గ్రిపింగ్ కుల్దీప్ విల్ come into the effect and he knows the conditions very well because of IPL and all so I'm sure uh, we are expecting another uh, uh, deadly uh, bowling performance today uh, since we are uh, batting first mm-hmm. Santner the spin impact when I'm going to nullify Chai Galt the second half low she said sir chip
పడకపోతే మంచిది అని ఈజ్ వాట్ ఐ థింక్ ఓకే వెంకటేష్ గారు మన బౌలింగ్ అటాక్ ప్రతిసారి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్న ఏ టీం బౌలింగ్ కూడా అంతగా స్థాయికి తగ్గినట్టు లేదు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్ట్ తగిన ఇండియన్ టీం బౌలింగ్ అటాక్ మాత్రం ఎస్పెషల్లీ పేస్ అటాక్ బూమ్రా సిరాజ్ షామి అంటే మనకి ఒక మంచి లైన్అప్తో రిధం లైన్ అండ్ లెంత్తో రిధంతో ఒక విన్నింగ్ జర్నీ అనేది కొనసాగుతుంది హోప్ఫుల్లీ సెమీస్లో కూడా మనం అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనుకుంటా యా డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఈ ముగ్గురు టాప్ క్లాస్ పేసర్స్ ఉన్నారు ఏ టీంకి ఇలా లేరు అది భయపడుతున్నారు మిగతా మిగతా బ్యాట్స్మెన్ అన్ని టీమ్స్ వీళ్ళు ముగ్గురిని ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టాలిన్ చెప్పినట్టు షమీ స్కిల్ డిఫరెంట్ సిరాజ్ స్కిల్ డిఫరెంట్ అండ్ బుమ్రా బుమ్రా త్రీ హండ్రెడ్కి పైగా డాట్ బాల్స్ వేసాడు ఏ బాల్ రేయలేదు సో అతను ఒకవైపు వికెట్స్ కూడా ఎక్కువ తీసాడు లాస్ట్ టూ త్రీ మ్యాచ్లో ఎక్కువ వికెట్ రాకపోవచ్చు కానీ ఈజ్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ముఖ్యంగా పవర్ ప్లేలో యూ టు గెట్ హిమ్ ఎవే ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సో అతని ఆక్వర్డ్ యాక్షన్ కానీ అతని రిలీజ్ కానీ అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంది సో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మనకి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే వికెట్స్ తీస్తారో ఈ ముగ్గురు ఆ తర్వాత స్పిన్నర్స్కి ఈజీ అవుతుంది స్పిన్నర్స్ కూడా ఆ ప్రెషర్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు జడేజా జడేజా మనం వీక్ లింక్ అనుకున్నాం యాక్చువల్గా బట్ జడేజా ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండ్ కుల్దీప్ మనకి ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ ఇస్తున్నాడు ఒక్కటే ఏంటంటే లాస్ట్ టైం మనం ధర్మశాలలో న్యూజిలాండ్తో ఆడినప్పుడు డరిల్ మిచల్ కుల్దీప్ మీద కౌంటర్ అటాక్ చేశాడు సిక్స్లు కొట్టాడు కొంచెం అతను ఇబ్బంది పడ్డు బట్ ఈ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బట్ డరిల్ మిచల్ వర్సెస్ కుల్దీప్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దట్ బ్యాటిల్ మరి ఎలాగైనా అతని మీద రెవెన్ తీసుకుంటాడు కుల్దీప్ అని ఓకే సుధీర్ మనం లీగ్ స్టేజ్లో న్యూజిలాండ్తో ఆడినప్పుడు మన పేస్ అటాక్ పర్టికులర్గా షమి ఐదు వికెట్లు తీశాడు సో మిగిలిన కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా మిగిలిన పేస్ బాల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా బాగుంది సో ఓవరాల్గా మన పేస్ అటాక్కి న్యూజిలాండ్ బౌ బ్యాటింగ్ అటాక్కి సో ఒక వారలాగే జరగబోతుంది అనుకుంటున్నారు అబ్సల్యూట్ బికాస్ ఇప్పుడు ఈ టోర్నమెంట్లో ఇండియా నైన్ విక్టరీస్ సాధించిన విక్టరీస్లో న్యూజిలాండ్ తోటే కొంచెం న్యూజిలాండ్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలిగింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టూ సెవెంటీ టూ న్యూజిలాండ్ టూ ఎయిటీ టూ చేయగలిగింది సో మిగతా ఏ టీమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఇండియన్ పేస్ అటాక్ను ఆడలేకపోయారు సో ఒక రకంగా అంటే షమీ రావడం అనేది హార్దిక్ పాండ్యా ఇంజరీ అది ఒక బ్లెస్సింగ్ అయిపోయింది ఇండియాకు సో హార్దిక్ పాండ్యా లాంటి ప్లేయర్ ఉన్నట్లయితే మరింత అటాకింగ్ యూనో చాలా డేంజరస్గా ఉండేది సో న్యూజిలాండ్ కంటే ఒక మిచ్చలే కాకుండా లాథమ్ కూడా స్పిన్నర్స్ని చక్కగా ఆడతాడు విలియమ్సన్ ఈజ్ అ గుడ్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ స్పిన్ యాక్చువల్లీ కాన్వేకు మంచి అది ఉంది సో వాళ్ళకు కూడా అంటే స్పిన్ ప్లేయర్స్ ఆడేటటువంటి ఎబిలిటీ ఉంది లేదని కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి న్యూజిలాండ్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేయర్స్లో త్రీ ప్లేయర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ అంటే ఇక్కడ ఐపీఎల్ ఆడుతూ పర్టికులర్గా ఐపీఎల్ అనే కాకుండా మొదటి నుంచి కూడా విలియమ్సన్ చాలా అద్భుతంగా ఫుట్ వర్క్ ఉపయోగిస్తాడు లాతం యూనో అందరు చెప్తుంటాడు ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ న్యూజిలాండ్ ఆఫ్ స్పిన్ అని చెప్పి సో వాళ్ళకి ఆ ఎబిలిటీ ఉంది లేదని కదా అంటే ట్యాకిల్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీ మిచ్చలతో పాటు వాళ్ళకి కూడా ఉంది ఓకే స్టాలిన్ మీరేం చెప్తారు ఎందుకంటే మనం చూసుకోవచ్చు విలియమ్సన్ అండ్ ఎవరైతే ఒక వరల్డ్ క్లాస్ బ్యాటర్స్ ఉన్నారు న్యూజిలాండ్ కూడా మనం తేలిగ్గా తీసుకునే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఎంత హై స్కోర్ ఎక్కువ హై స్కోర్ పెడితేనే మేబీ త్రీ ఫిఫ్టీ అబవ్ స్కోర్ పెడితే అంటే మన పేస్ అటాక్కి సో అది ఖచ్చితంగా డిఫెండ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అంటారా ఓ డెఫినెట్లీ ఎనీథింగ్ అబౌవ్ త్రీ హండ్రెడ్ విల్ బీ ఎందుకంటే నాక్అట్ గేమ్ నోయింగ్ ద కండిషన్స్ అండ్ విలియమ్స్ అండ్ ఆల్సో సేమ్ రోల్ యాజ్ విరాట్ కోహ్లీ వాళ్ళ టీమ్కి ఆడుతున్నాడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ is uh, unlucky that uh, injuries uh, have been back to back ayinaki injured outunnaru but i'm sure he'll be get up uh, because uh, you know he wants to do it for his uh, country and he's in uh, decent uh, form and big players always want big stage so that's when uh, you know they grab it with both the hands so i'm sure uh, williamson in terms of technique ayin gurinchi e maatladadam and he he proved everyone all all around the globe so he's he's literally a complete player like uh, kohli again so yeah it should be a good uh, match up again uh, middle order uh, is uh, you know kuldeep uh, f- uh, number 3 4 5 of uh, new zealand ni ela tackle chestaro that's where uh, the skill will be okay sudhir uh, spinners role ela undu pothundi endukante manu indaka pitch report lo chusina appudu స్పిన్నర్స్ కూడా కమింగ్ టు ప్లే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఓవర్స్ సో మన స్పిన్నర్స్ అద్భుతంగా వాళ్ళు కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కుల్దీప్ యాదవ్ అండ్ రవీంద్ర జడేజా సో హోప్ ఫుల్లీ వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అబ్సల్యూట్ అంటే పిచ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం రవి శాస్త్రి కూడా స్వయంగా చెప్పాడు మేబీ కొన్ని ఫేజెస్లో హెల్ప్ ఉండవచ్చు అని చెప్పి బట్ స్పిన్నర్స్ కంటే కూడా కొన్ని 
ఇండియా టూ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీ స్కోర్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అది చేసిన తర్వాత మిగతా రన్స్ అని బోనస్ అవుతాయి టూ సిక్స్టీ చేస్తే కూడా సరిపోతుంది న్యూజిలాండ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టాలిన్ సుధీర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వెంకటేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీసేసినందుకు సో హోప్ ఫుల్లీ ఇండియా ఆల్రెడీ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది ఒక బిగ్ స్కోర్ అబౌవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే ముంబై పిచ్ లేటర్లో జూ ఉంటుంది సో మన బౌలింగ్ అటాక్ ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు సో హోప్ఫుల్లీ ఇండియా విన్ దిస్ మ్యాచ్ అండ్ ఫైనల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కప్పు గెలవాలని కోరుకుందాం